I'm asking on what parameters. How do you decide that you have to use tet mesh or how do you you have to use hex mesh? That is the stiffness, stiffness of the element, mesh element. So this is one kind of uh, support uh, support work uh, that is computer uh, computer aided and engineering and some innovation with the current uh, uh, compressor. Okay. So this is one kind of uh, support uh, support work uh, that is computer uh, computer aided and engineering and some innovation with the current uh, uh, compressor. Okay. So Devashish, uh, tell me something about yourself. Uh, my name is Devasis Patro. I belong to a sleepy village that uh, uh, present uh, in the bank of uh, River Brahmani in Odisha. If I tell about my family details, my father is basically a teacher. My mother is a housewife. Uh, she is the reason why I am today in front of you. And my elder brother is a, a doctor. If I tell about my academic details, I did my 10th from my village government high school, Kabarabunda High School, in the year of 2K14. Then I did my 12th from Kalingo Bharati Residential College in the year of 2016. Then through JML, I got a seat in Indira Gandhi Institute of Technology, Sarang, in the BTEC Stream Mechanical. Uh, uh, so I did my, I completed my BTEC from 2K, in the year of 2K20. The duration was 2K16 to 2K20. Then through college on campus, I got selected in RP Steel as a graduate engineering trainee in the rolling mill, mechanical maintenance department of a rolling mill. And at the, in the year of 2K20, also I qualified GATE. My GATE score was 412, but it was not sufficient to get a seat in IIT. So at the meantime, also I was planning to join any uh, coaching institute for a better preparation, but due to bad luck, due to hard luck, uh, COVID was peak at that time. So I prepare myself uh, with my job, with my um, uh, duty. So after six months, I again appear GATE 2K21, and my score was 601. And through my GATE score, I get I got a seat at Indian Institute of Technology Bhilai in the mechanical uh, mechanical department. So as you know, MTech is two years. First year is core study. I com I successfully completed my uh, core study at the academics of IIT Bhilai. Then for thesis, uh, I I got a chance in General Electric Appliance GE Appliance as a CA intern, and I carried out my. Uh, Okay, uh, tell me, tell me more about uh, what you, uh, what are you doing currently in the company that you are working. Currently, I am, uh, I am a PA engineer, as I mentioned here. Uh, I am the CA engineer, computer aided engineering. For example, uh, there are a lot of engineering department. I have, I, I am in the department of I two B innovation, uh, innovation R and D, innovation kind of thing. And uh, the supports the some analysis, uh, structural and thermal analysis. For example, uh, some compressor packets can, uh, some comp compressor uh, care file, care file come to me, and I did the analysis. I have applied the boundary, I just apply the boundary condition, boundary condition, and uh, do the analysis as per the requirement. So this is one kind of uh, support, uh, support work uh, that is computer, uh, computer aided and engineering, and some innovation with the current uh, uh, compressor. Okay. Uh, size of so size of the mesh first is, is the, um, what is optimum mesh count if it is, for example, if it is a single uh, one dimensional structure or two dimensional structure, three dimensional dimensional structure. So most of the product the, is due to irregular size and shape. We go for the 3D mesh, that is tetra or hex mesh, uh, second order or first, uh, second order tet mesh or uh, first order heaviness for the stiffness point of view. If it is a 2D cell, uh, cell kind of geometry, we go for cell meshing. And I don't think I have uh, dealt much more in the 1D and the application are also very less. No, no, 1D. I am asking, Devashis, I am asking on what parameters does mesh size depend? I am not asking what are the different types of mesh. I am asking on what parameters, how do you decide that you have to use tet mesh or how do you, you have to use hex mesh? That is the stiffness, stiffness of the element, mesh element. So Second do you of, have any preference? Like, yes, I will use hex only. Yes, I will use tet only. If the, because see, in, as you mentioned, the uh, solid uh, cylinder, it is one kind of regular uh, geometry. So I will definitely go for hex. It will become easy. Hex and hex has sufficient number of more 
to make the geometry as flexible as possible. Uh, so uh, higher is the number of floor, higher is the degree of freedom. Uh, so if it is, uh, it is one kind of irregular geometry, definitely I would for uh, second order trait for easy machine. So it which is, which which method is faster? Uh, faster, uh, the faster in the sense machine or computational time. Computational time. Computational time. If your uh, faster hex element has the same number of nodes that of uh, second order tetra element, then both are the both for the both thing computational uh, time is same because as the number of node matter uh, during the computational. Uh, okay. Due. Tell me, tell me what are the different theories of failure. Uh, if a different theory of failure include maximum principal theory or Rankine theory, uh, uh, sorry, maximum principal stress theory or Rankine theory, or principal strain theory, uh, then maximum your stress theory, uh, then dispersal energy theory, then strain energy theory. If it is one stage, if it is like a two stage or multi stage, it will first go to isentropic, then uh, for uh, ideal purpose, uh, it is a, it will cool the the air should cool intercooling then it is goes to the second stage if, if it is oil free compressor if, or if it is contact cooled uh, compressor then it is the single stage so why why do we use intercooler in between the compressor stages intercooler uh, we use in a, a number of or infinite uh, a number of intercooler to up to make the adiabatic process to isothermal for best uh, for less work input uh, of the compressor so why why don't we use multi stage centrifugal compressor? Why you use why we use axial compressors? Uh, centrifugal compressor means there is an impeller blade and uh, which is rotate which is having during rotation. You may say it is having high amount of kinetic energy when the fluid enters to the centrifugal compressor. This energy is absorbed by the fluid. Then uh, the fluid having or the air having high velocity. Then if it is one kind of subsonic flow, then we flow to uh, this amount of air uh, air to a divergent uh, channel so that the velocity again converted to the pressure desired uh, pressure then we will get the desired pressure ratio no i am saying that uh, in both the compressor you get the desired pressure ratio axial also you get it centrifugal also you get it if we have high flow in centrifugal compressor if why can't we use multi-stage in centrifugal compressor instead of axial compressor? That's what I'm asking. Uh, I don't think so. Uh, we could uh, do the uh, uh, acceleration analysis using the instead of the if you have to do your bike service, are you comfortable in Hindi or Yes, I am comfortable. I am from Odisha. Okay. So, if you have to do your bike or car service, and the engine will open, so... I think it will be connected to the crank crank for work when the... Engine have a not not sufficient amount of work, or there is a shortage of energy. Then I will supply that. I will compensate that amount of energy. And if the engine produce some extra more energy than required, so it will absorb that energy and store that energy to avoid any. Flywheel will be on the crank or crankshaft. I think it's easier. Just next week or somewhere else. Governor are means for the uh, about the speed fluctuation. It is would be uh, because it will control the what I mean the flow flow supply of the fuel. So it will be in, uh, near to that uh, uh, spark plug or near to that. Governor, uh, after that I think you are mean. governor. Major, you know. Governor, fluctuation of speed to control that. But who can take action? Yes, if flywheel is energy absorbed, the leak can be delivered. The governor has a flag of the IG fluctuations control. Governor, actually, it is the particular name I forgot. There is one kind of mechanism which controls the fuel supply to the vehicle. Fuel supply, that's exactly that's what I'm asking. The governor, you have fuel supply control. 
जब लोड बढ़ेगा तो फ्यूल सप्लाई बढ़ा देगा जब लोड घटेगा तो फ्यूल सप्लाई घटा देगा दैट्स हाउ गवर्नर वर्क्स ऑटोमोबाइल में फ्यूल सप्लाई तो मेरे ख्याल से आप ड्राइविंग सीट पे बैठ के कंट्रोल कर रहे हो यस तो ऑटोमोबाइल का गवर्नर आप हुए कि उसमें कोई गवर्नर जैसी मैकेनिज्म लगती है कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ ऑल दीज थ्री प्रैक्टिकल एग्जांपल अपने आसपास डू यू सी एनी काइंड ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन डैम एंड फोर्स्ड ओके एनी वन एग्जांपल ऑफ ईच एग्जाम्पलेशन For uh, if I go to the this uh, damped kind of thing in our industry, in our compressor industry, all the base have been isolated. Isolated. There is a only some places there is only spring. In some places there is spring and damper which absorb the uh, which absorb the uh, the uh, imbalance force uh, that cause vibration. So that the this uh, imbalance force will not uh, transport to the neighbor element, uh, which may be cause a fatigue failure. And for forced vibration, also in our compressor or cell, uh, doing some uh, forced vibration when it is uh, working condition, uh, there is some disturbance force which causes the forced vibration in that uh, machine, air compressor. Out of all these three vibrations, natural, such a natural vibration problem, we have to go home to open eyes because it is not working. At the body itself, as some in stiffness property and damping property. हो सकता है आपने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन सोचे होंगे कि यार ये ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे बट वो क्वेश्चन नहीं पूछे गए तो आप शायद घबरा गए कि यार ये क्वेश्चन मैंने नहीं सोचे थे कभी तो वो हो सकता है और वो होगा जब इंटरव्यू में बैठे होगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए यू हैव टू बी वेरी काम वेरी कम्पोज आराम से सोच के आंसर दो अगर कुछ पूछा है मैंने पहले ये समझो कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन पूछ लिया फिर तीन सेकंड चार सेकंड पांच सेकंड का पॉज ले सकते हो एंड देन यू कैन आंसर समझ रहे हो ठीक है तो ये आपको करना है आपका आई मूवमेंट थोड़ा सा लैगिंग था मतलब जब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं आप आ, कहीं इधर देख के बता रहे हो कहीं उधर देख के बता रहे हो दैट शुड नॉट हैपन आप मेरे से आई कॉन्टेक्ट करके रखो वहां पैनल में सात से आठ लोग मिनिमम होंगे तो आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके साथ तो आई कांटेक्ट है ही बाकी सब लोगों को भी बीच बीच में एक नजर देख लेना है क्योंकि दे आर आल्सो जजिंग यू ठीक है उसके बाद में आपका हैंड मूवमेंट बहुत ज्यादा है जैसे ये हो जाएगा जैसे इसको ऐसे कर दूंगा इसको ऐसे कर दूंगा ये नहीं चलेगा ठीक है तो जितना हो सके मुंह से बताओ या फिर अगर हैंड्स का यूज करना है तो हैंड्स का यूज करो हैंड शुड नॉट गो अब योर हेड इवन इट शुड नॉट गो अब योर शोल्डर्स यहां भी हाथ नहीं आना चाहिए ठीक है बिकॉज इट लुक्स वेरी ऑड ओके तीसरा जो एक है आपका हेड और बॉडी मूवमेंट बहुत ज्यादा है आपका पूरे टाइम ऐसे 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 आप हिलते रहते हो यू शुड कंट्रोल इट आपका बॉडी मूवमेंट आपके फेशियल एक्सप्रेशन यू शुड कंट्रोल ऑलमोस्ट विनो सर आई थिंक यू हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स ये सारी चीजें बट आप बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली आपके लिए चीजों को बिल्कुल इंप्लीमेंट करना और जो भी सर ने गेस्टर्स बताए इनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना है दोबारा कभी शीशे के सामने खड़े होकर भी बात करना क्योंकि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इस कॉलेज का वाइवा और एक ऑफिसर लेवल की इंटरव्यू है ना कॉलेज के वाइवा में आप कैसे भी बता दो सही बता दोगे आंखें बंद करके भी सोच के बता दोगे बच्चों जैसे बच्चे बात करते ना आंखें बंद करके रिकॉल करते हैं तो वो चलता है वाइवा में मैं आपको नंबर दे दूंगा लेकिन अभी आई एम सिलेक्टिंग एन ऑफिसर एक चीज है आई वाज वाचिंग जब हमारे क्वेश्चंस को आपने थोड़े से फास्ट आंसर किए विनोद सर के जब क्वेश्चन आप आंसर कर रहे थे तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है जो हमें नहीं पता जो कि हो सकता है हर चीज हमको नहीं आती है तो अगर किसी जगह पर आपको लगता है कि ये हमको नहीं पता तो फिर एक बहुत लंबा साइलेंस भी नहीं रखना है आप तुरंत ही बोल दो क्योंकि अगर कुछ चीज आपको नहीं पता है तो ये भी मानो कि इंटरव्यू जो बीस मिनट में आप उसको जीरो से सीख करके सही आंसर तो नहीं दे पाओगे या तो आप ऐसे बोल दो कि सर ये मुझे पता नहीं है बट लेट मी ट्राई 
तो फिर आप गलत सही जो बोलोगे मैं सुनूंगा तो सोचूंगा कि आप सोच कैसा रहो वो मैं देख पाऊंगा कि बच्चे को अंतर को नहीं पता है लेकिन चलो ये देखते हैं कि बच्चा सोचता कैसे और अगर बिल्कुल आपको लग रहा है कि यार ये तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ तो फिर आप बोल दो कि सर मैंने वाइब्रेशन से क्वेश्चन पूछा और अगर नहीं आता स्कूल तो नेक्स्ट ये टॉपिक अभी मेरे दिमाग में क्लियर नहीं मैं आंसर नहीं करता है ना तो वो ऑकवर्ड साइलेंस जो है वो खत्म हो जाएगा नंबर एक चीज दूसरा क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कई बार क्वेश्चन में सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहता हूँ लेकिन किसी हड़बड़ाहट की वजह से मे बी नर्वसनेस और प्रेशर अभी सिर्फ दो ही लोग हैं जो तो आपसे बात कर रहे हैं जब सामने रियल में देर विल बी पीपल एक बहुत बड़ा हॉल होगा सात लोग बैठे होंगे ये प्रेशर थोड़ा सा और महसूस करेंगे आप क्योंकि तो यहाँ तो आप कहोगे दिस इज अमी इंटरव्यू अगर आप मेरा क्रिस्प आंसर दे देंगे तो हो सकता है मैं दूसरा कोई क्वेश्चन पूछूँ तीसरा कुछ पूछूँ तो बाद में जब मुझे आपके नंबर सीखने हैं तो मैं बोलूंगा कि मैंने दस क्वेश्चन पूछे बच्चे से और बच्चे ने दस में से सात क्वेश्चन आंसर कर लिए मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा छोटा सा और आंसर में एक चीज बता दी थी लेकिन आपने इसको लंबा पूछ दिया तो मेरे पास टाइम ही बचेगा दो क्वेश्चन का तो दो क्वेश्चन के बाद मैं बोलूंगा कि ठीक है ओके मेरा हो गया है ना तो क्रिस्टमेस जो है वो थोड़ी सी लाइन पड़ेगी और किसी भी क्वेश्चन में ये बोलने में कोई शर्म नहीं है कि सर ये चीज मुझे नहीं आती है ना जैसे ही आप बोल दोगे ये मुझे नहीं पता तो तुरंत एग्जामिनर जो है या तो मैं अब मुझे अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट पता है तो मैं उसमें जाऊंगा नहीं तो मैं हैंड ओवर कर दूंगा दूसरे फैकल्टी को सर आप बात कर लीजिए ठीक है बाकी सब कुछ सही है रिटर्न आपने निकाला है इसका मतलब दिमाग में कुछ तो कॉन्सेप्ट है हमारे पास बाकी सारी भीड़ से आप ऊंचाई पर हो लेकिन इस चीज को अब अब मेन काम करना है आपको अपने बोलने के तरीके पे पर्सनैलिटी पे क्योंकि रिटर्न निकालना एक अलग बात है रिटर्न आप आंखें बंद करके रिकॉल कर सकते हो लेकिन जब सामने सामने बात हो रही है तो यू हैव टू कैरी दैट ऑफिसर सेल्फ पर्सनैलिटी ऑल क्योंकि आप यू आर नॉट सेइंग कि वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं है जॉब सिक्योरिटी नहीं है यू कैन से सर एवरीथिंग इज गुड मेरी जॉब प्रोफाइल अच्छा है मेरा वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी गुड एवरीथिंग इज गुड माय सैलरीज आर गुड बट आई फील दैट बीइंग अ साइंटिस्ट इन इसरो वुड इन इटसेल्फ विल गिव मी प्राइड एंड प्रोबेबली आई विल बी एबल टू वर्क विद मोर एनर्जी बिकॉज़ मुझे खुद अंदर से फील होता है कि इसरो इज वन ऑफ द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन केस अगर देवशीष आपको बाद में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप मेरे से या विश्वजीत सर से टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं वी विल ट्राई टू हेल्प यू वन थिंग सर कैन आई गेट दिस रिकॉर्डिंग सिस्टम फॉर फ्यूचर रिकॉर्डिंग सिस्टम रिकॉर्डिंग ओके आई 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 विल आस्क मानसी मैम इफ वी कैन शेयर द रिकॉर्डिंग ठीक है प्लीज शेयर इट इज द रिकॉर्डिंग सिस्टम ओके सो वी विल शेयर इट वी विल शेयर इट नो इश्यूज थैंक यू जितने भी चीजें बनाई गई हैं ये इम्प्लीमेंट कर लोगे तो फॉर श्योर यू विल बी एन ऑफिसर वेरी सुन थैंक यू सर ओके चलो थैंक यू थैंक यू बेटा थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू थैंक यू